హాయ్ హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను మరొక హెల్దీ రెసిపీ పాలక్ కిచిడితో ఈ పాలక్ కిచిడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే చాలా హెల్దీ ఫుడ్ ఈ పాలక్ కిచిడిని చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరు చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఈ పాలక్ కిచిడి కోసమని ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి హాఫ్ గ్లాస్ పెసరపప్పు పడుతుందండి ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ బియ్యాన్ని రెండుసార్లు కడిగి వార్చుకొని గిన్నెలో వేసుకోవాలి అలాగే పెసరపప్పును కూడా హాఫ్ గ్లాస్ పెసరపప్పు కడిగి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటిలో ఒక మూడు గ్లాసుల వాటర్ అంటే ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి రెండు గ్లాసుల వాటర్ అలాగే హాఫ్ గ్లాస్ పెసరపప్పుకి ఒక గ్లాస్ వాటర్ మొత్తం మూడు గ్లాసుల వాటర్ పోసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ గిన్నెని స్టవ్ పైన పెట్టి అందులో ఒక చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని కాసేపు ఉడకనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇది ఇలా మరుగుతుండగా ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ రైస్ పుల్లలు పుల్లలుగా విడివిడిగా అవుతుంది ఇలా వేసి ఉడికించుకోవాలి అన్నాన్ని రైస్ ఉడికిపోయిన తర్వాత స్టవ్ పైన ఒక బాండీ పెట్టి అందులో రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత అందులో ఒక చిటికేడు ఇంగువ వేసుకోవాలి ఇంగువ ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు ఆప్షనల్ ఇంగువ పూర్తిగా నెయ్యిలో కరిగిపోయిన తర్వాత అందులో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి జీలకర్ర కాస్త చిటపడలాడిన తర్వాత ఒక ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నెయ్యిలో వేగినప్పుడు చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తాయి అలాగే ఆ తర్వాత ఒక కరివేపాకు రెమ్మ ఇంకా సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి వేసుకొని వేయించుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా కాస్త వేగిన తర్వాత అందులో సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్ కాస్త దూరగా కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఆనియన్ కలర్ మారిన తర్వాత నాలుగు పాలకూర కట్టలు మీడియం సైజువి ఓన్లీ ఆకు మాత్రమే తీసుకొని ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి ఓన్లీ ఆకు మాత్రమే తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇందులో వాటర్ మొత్తం ఇగ్గిపోయేంత వరకు కంప్లీట్గా రోస్ట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి కంప్లీట్గా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం ఇలాగే కలుపుతూ ఉండాలి ఈ టైంలోనే ఇందులో సరిపడ సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇందులో పచ్చివాసన ఏమాత్రం కూడా ఉండకూడదండి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కంప్లీట్గా వేయించితేనే మనకి పాలక్ కిచిడి అనేది టేస్ట్ బాగా వస్తుంది ఇది చిన్న పిల్లలు నెలల పిల్లల దగ్గర నుంచి పెట్టచ్చు మనం ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఉగ్గులాగా ప్రతి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా చేయకుండా ఇలాగ అన్నాన్ని కొంచెం మెత్తగా వాళ్ళ కోసం అయితే కొంచెం మెత్తగా ఉడికించి ఇలా పాలకులు వేసి పెట్టామంటే చాలా చాలా బలంగా తయారవుతారు ఇప్పుడు ఈ పాలకులో ఉన్న పచ్చి వాసన అంతా పోయిన తర్వాత మనం ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ని ఇందులో వేసుకొని కాస్త జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే అన్నం విరిగిపోకుండా ఉండాలి ఇలా కాస్త మిక్స్ చేసుకొని ఇందులో ఒక గ్లాస్ వేడి నీళ్ళు పోసుకోవాలి ఇలా నెమ్మదిగా నిదానంగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి కంప్లీట్గా మిక్స్ అయిన తర్వాత అందులో ఒక గ్లాస్ వేడి నీళ్ళు చల్లడి పోసుకోవద్దండి వేడి పోసుకోవాలి వేడి నీళ్ళు వేసి ఇలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా ఉడకనివ్వాలి కంప్లీట్గా వాటర్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఇగ్గేంత వరకు ఉంచకూడదండి ఈ పాల కిచిడి ఇలా రెడీ అయిన తర్వాత సరైన బౌల్లోకి తీసుకోవడం మరీ గట్టిగా అవ్వకూడదు గట్టిగా అయిందంటే ఏం పర్లేదండి మరొక గ్లాస్ వేడి నీళ్ళు పోసుకొని కాసేపు ఇలా వెయిట్ చేసుకొని తీసేసుకోవచ్చు మరీ గట్టిగా చేయకూడదు ఇలాగే కొంచెం జారుగా ఉన్నప్పుడే తీసి సర్వ్ చేసుకోవాలి ఇది నోట్లో వేసుకోగానే కరిపేట్టుగా కరిగిపోయేట్టుగా ఉంటుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే చాలా చాలా హెల్దీ ఫుడ్ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఇంకా కామెంట్ చేయండి అలాగే మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్